வரவேற்பறை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் உங்கள் ஐஸ்வர்யா தினேஷ் இன்னைக்கு வரவேற்பறை நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போற விருந்தினரை பத்தி சொல்லனா இவரு நமக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலானவர் கிடையாதுங்க டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவரோட நல்ல மாணவரும் கூட அது மட்டும் இல்லாம டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவரோட சிந்தனைகள் மட்டும் இல்ல செயல்களையும் மாணவர்களிடையே கொண்டு சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நல்ல மனிதரும் கூட அண்ட் அது மட்டும் இல்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா யங்ஸ்டர்ஸோட ரோல் மாடலான திரு அப்துல் கலாம் அவர்களோட பர்த்டே அன்னைக்கு இவரை சந்திக்கிறதுல நாங்கள் ரொம்பவே த்ரில்டாக இருக்கோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை சாரை வந்து ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்டாக பார்த்துருக்கோம் ரொம்பவே ஒரு டேலண்டடான ஒரு ஆக்டராக பார்த்துருக்கோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை இவரோட கேரக்டர் ஓட்டேரி நரின்ற இந்த கேரக்டரை நம்மளால் மறக்கவே முடியாது அண்ட் அது மட்டும் இல்லை அவரோட இன்னொரு பரிமாணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீட் இந்தியா டூ தௌசண்ட் தமிழ்நாடு மாஸ்டர் ட்ரைனரும் கூட தாமு அவர்களே வணக்கம் சார் வணக்கம் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவரோட பிறந்த நாள் இளைஞர்களோட எழுச்சி நாள் இன்னைக்கு முதல்ல எங்க சந்திச்சிங்க அந்த ஒரு தருணம் எப்படி இருந்ததுன்றத சொல்லுங்க முதல்ல நம்ம நன்றி சொல்லுவோம் ஏன்னா அக்டோபர் பதினைந்து கலாம் ஐயா அவருடைய இந்த பிறந்த நாள் வந்து இளைஞர் எழுச்சி தினமா அறிவிச்சது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அறிவு சார்ந்த விஷயம் இது வெறும் மாணவர்கள் தினமாக கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் மாணவர்களுக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே போயிருக்கோம் மாணவர் பருவத்தை தாண்டி வெளியில் வந்தவன் காலேஜுக்கு போனாலும் மாணவன் தான் ஆனால் கல்வித்துறையிலிருந்து விடுபட்டவன் வெளியே இருக்கான் அவன் இளைஞனாகவே இருக்கான் அப்போ அவனுக்குள்ளேயும் கலாம் சார் உள்ளே போயிட்டார் அப்போ அறுபத்தி நாலு சதவீதம் இந்தியாவில் இளைஞர் இருக்கிறதுனால இது இளைஞர்கள் எழுச்சி தினம்னு சொன்னது ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு ஒரு தினம் அதுக்கு தமிழக முதல் அம்மாவுக்கு நம்ம வந்து நன்றி சொல்லுவோம் நாங்கள் லீட் இண்டியாவில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்றதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கலாம் சாரை மீட் பண்ணது வந்து ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அதை நான் முழுசாக சொல்லணும்னா இந்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சி வந்து நாற்பது எபிசோடு போவோம் அதனால் இன்றைக்கி ஒரு நாள் நிகழ்ச்சிக்கு நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் கலாம் சார் வந்து கோயம்புத்தூர் கொடிஷியா ஹாலுக்கு வராங்க அங்கே வந்து ஒன்றரை லட்சம் மாணவர்களை வந்து அவர் அட்ரஸ் பண்ணுறாரு அதாவது நேரடியாக வித் டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வரும்போது நான் வந்து மிமிக்ரி பண்ணுறதுக்காக என்னை புக் பண்ணியிருக்காங்க மத்தியானம் பன்னெண்டரை மணிக்கு ஏன்னா கலாம் சார் வந்து போனதுக்கப்புறம் டோட்டல் க்ரௌடு டைனிங் போயிடுவாங்க அப்போ அவங்கள நான் விஸ்டாண்ட் பண்ணோம் என் கைக்குள்ளே வச்சுருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு டைவர்ஷன் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ஆனாலும் காலையில் கலாம் சார் வர்றதுனால ஒம்பது மணிக்கெலாம் நான் போய் உட்காந்துட்டேன் ஏன்னா சார் வரும்போது எப்படியோ ஃபோட்டோ எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஆர்வம் தானே இல்லையா எவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான் ஆனால் திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஒரு அழைப்பு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டாங்க நான் ஏன் எதுக்கெல்லாம் கேட்கல நமக்கு தான் மைக் கட்சா போதுமே நான் பண்ணுறேன்ட்டேன் அப்புறம் மேடையில் ஏறிட்டேன் ஏறிட்டு நம்ம கிளாப்ஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஃபேன்ஸ் கிளாப் பண்ணுறான் நெறிங்கிறான் ஓட்டேரி நெறிங்கிறாங்க எல்லாம் போகிறோம் போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைக் பிடிச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒன் ஹவர் மிமிக்ரி நான் ஸ்டாப் போகுது அது என்னுடைய ஆர்ட்டு ஃபுல்லாக போகுது அந்த ஒன் ஹவர் போனதுக்கப்புறம் எப்போவுமே நாங்கள் முடிக்கணுமா வேணாமான்னு எங்களுக்குள்ளே அலாரம் வச்சுருப்போம் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஸ்லிப்பு வருது ஒரு ஆர்கனைசர் வராது வந்து ஸ்லிப்பு கொடுக்கும் போது தெரிஞ்சுப்போ நிறுத்திக்கணும் அப்படின்னு ரெடி ஆகும் போது ஸ்லிப்பை பார்த்தா டோன்ட் ஸ்டாப் கண்டினியூன்னு வருது ஓகே நமக்கு லட் இல்லை அடுத்த ஒன் ஹவர் என்ன பண்ணுறோன்னா மிமிக்ரி எப்படி பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த சயின்ஸ் ஆஃப் மிமிக்ரி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் த்ரோட் எப்படி யூஸ் ஆகுது நம்முடைய பாடியில் இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் வந்து ஒரு சவுண்டை பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு அந்த பாடியோட டிசிப்ளினோட சேர்த்து மிமிக்ரி டெக்னிக்கு ஒன் ஹவர் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது மறுபடியும் காதுகிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுவான்னு பார்த்தா ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க ரெண்டு லட்டு போயிட்டே இருங்க டூ ஹவர்ஸ்லேருந்து மூணாவது மணி நேரத்துக்குள்ளே உள்ள நுழையும் போது நான் கிராட்டிடியூடு என்னுடைய குருவுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் இந்த ஆர்ட்டு கொண்டு வந்து அப்படி பார்க்கும்போது மிமிக்ரி சொல்லிக் கொடுத்தவங்க மூணாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது என்னுடைய வேலம்மாள் மேத்ஸ் டீச்சர் வந்து எனக்கு கிளாஸ் ரூம்லேயே நான் மிமிக்ரி பண்ணுவேன் அதை கண்டுபிடிச்சி வெளியே கொண்டு வந்து கொடுத்தது வந்து என்னுடைய டீச்சர் அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஒரு சரஸ்வதி ஒரு டீச்சருக்கு ரெண்டு ரோல் இருக்குது ஒன்று கல்வி இன்னொன்று கலைவாணி அதனால தான் அவங்கள சரஸ்வதின்னு சொல்கிறோம் எனக்குள்ள இருக்கிற கலையையும் கொண்டு வந்தது என்னுடைய டீச்சர்னு சொல்லும் போது பசங்க டீச்சரோடு அப்படியே கனெக்ட் ஆனாங்க எல்லாம் வேடிக்கை பார்க்க டீச்சரெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்த உடனே நான் ஸ்லோவாக என்டர்டெய்னர்லேருந்து அப்படியே நான் வந்து ஒரு ஒரு வேறு ஒரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறேன் ஓகே ஆசிரியர்களை
ஒரு ஆர்ட் ஃபிளவரிங் செஷனாக அது மாறிடுச்சு ஓகே சூழ்நிலை அப்படி மாறிடுச்சு இப்படி போயிட்டு இருக்கு டீச்சர் பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு முக்கோணத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க டோட்டல் சைலன்ஸ் ஆடியன்ஸ் அப்போ கலாம் சார் வந்துடுறாங்க சார் வந்தோடனே இதுக்கு நடுவில் காரில் வரும்போது சார் த்ரீ ஹவர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் என்கொயரி பண்ணும்போது கலாம் சாருடைய அறிவியல் ஆலோசகர் அவருடைய நேரடி ஸ்ரீடர் பொன்ராஜன் அவர்கள் வந்து என்னை பற்றி சொல்கிறாங்க ஃபோனில் நடக்கிற இதை ஆன் பண்ணிட்டாங்க அவர் கொஞ்சம் கேட்டிருக்கார் கேட்டுட்டு உள்ளே வந்துட்டு வந்தோன்னே என்னை பாராட்டினாங்க வெரி குட் சொன்னார் கீப் டப் சொன்னார்லாம் சொன்னாங்க அப்போது சார்ட்ட கொஞ்சம் நெருங்கி பழ உட்காரும்போது மாணவர்கள் நோக்கிய பயணம் முன்னால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் கூட்டு பொன்ராஜ் கேட்சிம் அப் அப்படின்னாரு அப்போ பொன்ராஜ் என்ன கேட்டாங்க சார் சொல்கிறது மட்டும் கேளுங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒடி டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டுவர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிங்டம் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை நான் பயிரேன் சார் அப்படின்னும் போது நீ லாங் ஜேர்னி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பண்ணுறேன் சார் சினிமா நான் சைலண்ட்டாக இருக்கேன் சினிமா வில் கம் டு யூ யூ கேரி ஆன் அப்படிங்கிறேன் அவ்வளோதான் அந்த வார்த்தை இறைவன் கிட்ட இருந்து அந்த வார்த்தையாக எனக்குள்ளே போய் பதிஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் போகிற அந்த மாணவர்கள் நோக்கி போகிற பயணத்தை பார்த்துட்டு ஒரு நாள் விஞ்ஞானிகள் மாநாடு நடந்தது ஒரு கல்லூரியில் இளைஞர்கள் முன்னாடி விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் பேசுகின்ற ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்கும்போது நான் போயிருந்தேன் அன்னைக்கு என்னுடைய ஸ்பீச்சை கேட்டு பொன்ராஜன் அவர்கள் என்னை மாஸ்டர் ட்ரெயினராக என்னை உயர்த்துறார் அன்னைக்கு மாஸ்டர் ட்ரெயினர்ங்கிற பொறுப்பாக எடுத்தது இன்னைக்கு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அக்டோபர் பதினஞ்சு வரைக்கும் என்னுடைய பயணம் வந்து ஏழு லட்சத்தி ஐயாயிரம் மாணவர்களை இது வரைக்கும் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் எங்கே மீட் பண்ணியிருக்கேன்னா அவங்கள உள்ளே போய் மீட் பண்ணேன் ஒவ்வொருத்தர் உள்ளேயும் போயிருக்கேன் ஒரு ஒன்பதாயிரத்தி முந்நூறு டீச்சர்ஸ் கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் டீச்சர்ஸ் ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் ஒரு ரெண்டு லட்சம் பேர் பேரண்ட்ஸ் கூட உள்ளே போயிருக்கேன் ஒரு மிகப்பெரிய லீட் இண்டியா அப்படிங்கிறது வந்து கலாம் சாருடைய நெருங்கிய நண்பர் ஆச்சாரியான்னு இருக்காங்க ஹைதராபாத்தில் அவங்க வந்து கலாம் சாருடைய பிளஸ்ஸிங்கோடு ஆரம்பித்தது தான் அந்த லீட் இண்டியா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி நேஷ்னல் மூமெண்ட் அது ஏசியாலேயே செகண்ட் பிக்கெஸ்ட் மூமெண்ட் அது ஓகே அதில் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து மெட்ராஸ் சாப்டருக்கு வந்து மாஸ்டர் ட்ரெயினராக என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது பெருசு இது ஸோ என்னோட வேலை என்னென்னா ஸ்கூலுங்களை நோக்கி போகிறது காலேஜ் நோக்கி போகிறது சில பேர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கூப்பிடுவாங்க நான் பண்ணுறது தெரியாது நிறைய பேருக்கு பப்ளிசிட்டிலாம் பண்ணலை அப்படியே காது பட காது கூட என்னை கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ கலாம் சாருடைய அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அப்புறம் தான் நான் என்ன என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியும் நிறைய பேருக்கு வச்சுக்கோங்க அதாவது தெரியாது ஒரு சைலண்ட்டாக போன அந்த பயணம் வந்து இப்போ வெளிப்படையாக இருக்குது ஸோ அந்த லீட் இண்டியா என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் ஒரு முக்கோணத்தை உருவாக்கணும் இந்த முக்கோணம் வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா டெஃபினட்டாக அந்த ஸ்கூலில் வந்து பெஸ்ட்டு லீடர்ஸ் பெஸ்ட் இண்டியன்ஸ் உருவாங்க இன் ஆல் ஏரியாஸ் இன்ஜினியராக வந்தாலும் பெஸ்ட்டாக இருப்பான் டாக்டராக வந்தால் பெஸ்ட்டாக இருப்பான் ஒரு டீச்சராக வந்தால் பெஸ்ட்டாக இருப்பான் இல்லை ஒரு சினிமா டேரக்டராக இருந்தால் பெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க எல்லாமே பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அந்த பெஸ்ட்டு மின் சாம்பியனாக வருவாங்க ஆவரேஜாக இருக்க மாட்டோம் நாங்கள் போகிற வரைக்கும் பிலோ ஆவரேஜாக இருந்த மாணவன் கூட அபோ ஆவரேஜுக்கு வந்துடுவோம் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கிளாஸ் ரூமினுடைய ரியாலிட்டியை மாற்றி கொடுத்துருவோம் ஏன்னா எல்லோரும் கிளாஸ் ரூம்னா அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் கிளாஸ் ரூம் நினப்பாங்க ஆனால் ஒரு தேச ஆசிரியர் பாருங்கள் ஒரு மாணவனுக்குள்ளே என்ன ப்ராப்ளம் என்ன அவனுக்கு ஸ்ட்ரக்கப் ஆகுது அவன் என்ன காரணத்துக்காக அவன் தவிக்கிறான் டைவர்ஷன் ஆகுதுங்கிறத ஒரு விஞ்ஞானியால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் விஞ்ஞானி கண்டுபிடிக்கணும்னா விஞ்ஞானி மாணவரை சுற்றி சுற்றி வரணும் அதுக்கு மாணவர்களை கொடுக்கணும் அது லேட் ப்ராசஸ் அப்போ ஒரு டீச்சராக இருக்கணும் ஒரு டீச்சராக இருந்தாக்கா பாடம் தான் எடுக்க முடியும் தவிர அவன் ஏன் இப்படி இருக்காங்கிற ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது அப்போ ஒரு வாத்தியாரும் இருக்கணும் ஒரு விஞ்ஞானியாகவும் இருக்கணும்னா கடவுள் தான் வரணும் அந்த ரோல் எடுத்து அப்படி வந்தவர் தான் அப்துல் கல